les decía que en palabras del propio Gustavo Sáenz sobre estos ocho temas eh, puntuales, eh, la respuesta fue que en los próximos días tendrán respuestas eh, un poco más eh, puntillosas, si se quiere, desde la administración central. Pero es un extraño, ¿no?, que teniendo en cuenta el marco de esta asamblea, el número 19 del Norte Grande, donde estuvo presente justamente el ministro del Interior, Guillermo Francos, el secretario de Hacienda también de Nación, es que no hayan tenido algún tipo de respuestas. Sí adelantó Gustavo Sáenz en el marco de la conferencia de prensa que se realizó al final de la actividad, que Nación se comprometió a avanzar en las próximas semanas con la concreción de algunas obras, de algunas obras públicas, y creo que ese puede ser el punto de inflexión, el punto de quiebre y también de, de consenso y de diálogo entre las provincias del norte argentino y el gobierno central. Muchos especulaban con que hoy se podía hablar en Salta o empezar a hablar en Salta de cuál va a ser el posicionamiento regional sobre eh, algunos temas centrales para el gobierno, como puede ser la nueva versión de la ley de bases, también el pacto de mayo, los pliegos de los dos jueces de corte que ha presentado o que ha impulsado Javier Milei para que eh, ocupen la, la, la magistratura en nuestro país eh, y se especulaba con que se empiece a hablar de algunos respaldos y apoyos políticos, eso ha sido descartado por algunos Ajá. mandatarios en, en algunas reuniones de pasillos por lo menos, eh, han descartado que este encuentro haya servido para empezar a, a barajar esos temas. Quizás, y eso ya queda a especulación de cada uno, esos temas eh, un poco más álgidos se habrán discutido en finca Las Costas, donde eh, los 10 mandatarios de la región más eh, los funcionarios de Nación compartieron un almuerzo en finca Las Costas, la sí. residencia del gobernador de, de Salta, eh, pero eso claro ya... Eh, sin cámaras, sin micrófonos eh, y sin la presencia de tanta gente, ¿no? Porque si bien el trabajo de la prensa no ha sido sencillo, eh, había muchos, eh, sobre todo en, en, el, en el lugar de encuentro de, de la asamblea, había ministros, secretarios, legisladores eh, y uno que otro eh, chismoso, si se quiere, o chismosa eh, afín a, al gobierno local eh, participando y viendo qué se hablaba allí, ¿no? Ahora, hay una frase de Gustavo Sánchez que no logré entender a qué se refería. Abro comillas. Ajá. Desde sí. el norte grande se predica con el ejemplo. Yo creo que ahí le Ajá. faltó una palabra. Mal. Desde el norte grande se predica con el mal ejemplo, me parece que es ahí. ¿Por qué? A, a ver, este, más allá de, de, este, de este chascarrillo es porque las provincias del norte grande son las provincias que tienen más descontrol en las cuentas públicas. En las, son las provincias que más cantidad de empleados públicos tienen, son las provincias con menor recaudación, son las provincias con más dependencia del gobierno nacional. Por eso, esto del ejemplo que plantea Gustavo Sáenz, la verdad es que no logré entenderlo. Oh, parece que se nos cortó Nahuel. Parece que se nos cortó sí. Nahuel. Veníamos con la complicación. Vos sé que no entiendo esto, ¿no? Insisto, mm. abro comillas. Desde el norte grande se predica con el ejemplo. Claro. Y repasemos, insisto, son las provincias que mayor cantidad de empleados públicos tienen. Son las provincias que menor cantidad de empleados privados tienen. Son las provincias con mayor déficit fiscal son las provincias que tienen endeudamiento. Este, endeudamiento más grande. Entonces, ¿a qué se refería Gustavo Sáenz con esto del ejemplo? Insisto, esto es para las 10 provincias del Norte Grande, ¿eh? y si no las repasemos cada una, Santiago del Estero, está bien, tiene dinero, paga los empleos, pero Santiago del Estero lo único que ha crecido es el empleo público, y de manera exponencial. Y así podemos ir repasando unas y cada una de las de las provincias. Por eso es que no logré entender bien eso del ejemplo. Bueno, eh, vamos a esperar que si podemos recuperar la comunicación con, con nuestro colega Nahuel Toledo.
Bueno, ahora sí, parece que lo recuperamos a Nahuel. Nahuel, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, fuerte y claro, como diría alguna publicidad televisiva. Bueno, vos es que te decía que hay una expresión de Gustavo Sáenz que sí. a prima fácil me parece que le falta una palabra. Abro comillas. ¿Cuál de todas ellas? Desde el norte grande se predica con el ejemplo, dice Gustavo Sáenz. Para mí la palabra uh -huh. que le falta es mal. <risa> claro, porque a bueno, veces son las provincias predica. que más empleos públicos tienen, mayor endeudamiento, etcétera, etcétera. No son el mejor ejemplo. Yo no, yo no te voy a corregir, Andrés, pero no está mal la frase porque se predica. Para bien o para mal se predica. Por lo menos. Claro, claro, claro. <risa> eh, Nahuel, ¿cómo lo viste al gobernador de la provincia de Jujuy, Carlos Sadir? A ver, mira, yo, los trabajadores de prensa hemos tenido un acceso restringido a, 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 la, a la sala de donde se llevó a cabo la asamblea. Eh, sobre todo se nos ha permitido más que nada el ingreso al final para participar de la conferencia de prensa. Eh, a mi criterio y, a, y me hago cargo de, de, de mis impresiones, pero podría decirte sin temor a equivocarme, eh, ¿viste esos eh, lugares y encuentros que uno suele tener con gente con la que no se lleva del todo bien, pero o, o como que tenés que fingir que te llevas bien, pero sabes que en algún momento alguno de los presentes te puede traicionar y lo mirás así como... Por, por debajo de, de, de los hombros sí, sí. había esa, había esas impresiones había había esa, esas caras eh, como que podemos fingir que nos llevamos bien pero no somos todos amigos eh, había gobernadores nuevos Carlos Adir fue uno de ellos que, que estaba debutando en este en este tipo de asambleas luego también estaba eh, su correligionario Leandro Esdero y también Hugo Pasalacua dirigente del perismo en Misiones que eran los tres que estaban debutando, también el caso de, de Osvaldo Jaldo, pero que había tenido algunas eh, otras eh, actuaciones como vicegobernador de, de la provincia de Tucumán, pero eran los, los nuevos en este tipo de asambleas de, del Norte Grande. Eh, y claro, a ver, y de hecho hubo en la conferencia de prensa algún contrapunto entre Gerardo Zamora, que es el presidente pro tempore de, del Consejo del Norte Grande, uh -huh. y el propio, eh, el propio ministro Francos, eh, Zamora en un momento dijo estoy a favor de que se combata la inflación eh, pero no hay que olvidarse que en el 2001 no había inflación y el país explotó eh, y ahí rápidamente Franco se tomó el guante eh, y respondió y dijo bueno, estamos trabajando para, para cambiar eh, ciertos aspectos sobre todo de la, de la matriz eh, económica de nuestro país y también queremos eh, volver a un sistema federal como lo marca la, la Constitución, eh, y para eso el presidente Milei quiere devolverle a las provincias eh, muchas de sus eh, responsabilidades, como diciendo, eh, hay cuestiones que son propias de las provincias y que la nación no se tiene que hacer cargo, así que creo que hubo un contrapunto interesante, eh, hay, hay unas tensiones más que claras eh, sobre aspectos eh, puntuales, y que se van a terminar y se van a seguir trabajando y limando la próxima semana en Buenos Aires uh -huh. en un encuentro que mantendrán los gobernadores con el gobierno nacional.